சிவகார்த்திகேயனுடன் இணைய இருக்கும் வெற்றிமாறன் கடந்த சில ஆண்டுகளில் சிவகார்த்திகேயனுக்கு ரசிகர்கள் அதிகமாகி வருவது எந்த நடிகருக்கும் இருக்காது என்பதற்கு அவரது தற்போதைய சினிமா மார்க்கெட் சாட்சி மக்களுக்கு என்ன தேவை என்பதையும் தன்னால் என்ன முடியும் என்பதையும் தெளிவாக தெரிந்து கொண்டு சினிமாவில் களமிறங்கி கலக்கிட்டிருக்காரு இருந்தாலும் இதற்கெல்லாம் பிள்ளையார் சொல்லி போட்டது மெரினா படமாக இருந்தாலும் வியாபார ரீதியாக வெற்றியை கொடுத்தது தனுஷ் தயாரிப்பில் வந்த எதிர்நீச்சல் படம் தன்னை நடிகராக அந்த படத்தில் நிலைநிறுத்தி கொண்டார் சிவகார்த்திகேயன் அதனைத் தொடர்ந்து தனுஷ் தயாரிப்பில் சில படங்களில் நடித்தாலும் சில பிரச்சனைகளால் தனுஷ் தயாரிப்பில் இருந்து விலகி அடுத்தடுத்த கட்டங்களுக்கு சென்றார் சிவகார்த்திகேயன் இதற்காக பல பிரச்சனைகள் ஏற்பட்டிருக்கு இந்த நிலையில் அப்பொழுதே சிவகார்த்திகேயனை வைத்து படம் தயாரித்த தனுஷ் தன்னை வைத்து சூப்பர் ஹிட் படங்களை கொடுத்த வெற்றிமாறனிடம் சிவகார்த்திகேயனுக்காக ஒரு கதை இருந்தால் சொல்லுங்கள் என கேட்டிருக்காரு நீங்களாக இருந்தாலும் சரி உங்கள் அசிஸ்டன்டாக இருந்தாலும் சரி நல்ல கமர்ஷியல் கதையாக இருந்தால் சொல்லுங்கள் சிவகார்த்திகேயனை வைத்து தயாரிக்கலாம் என்று இருக்கிறேன் என வெற்றிமாறனிடம் கூறியதாக அவர் ஒரு பேட்டியில தெரிவிச்சிருக்காரு வெற்றிமாறன் இயக்கத்தில் நடிக்க முன்னணி நடிகர்கள் பலரும் ஏங்கி கொண்டிருக்கும் நிலையில் விரைவில் சிவகார்த்திகேயன் வெற்றிமாறன் கூட்டணியில் ஒரு படம் உருவாக இருப்பதாக கோலிவுட் வட்டாரங்களில் பரபரப்பாக பேசப்பட்டு வருது இருந்தாலும் இதெல்லாம் நடக்க இன்னும் நான்கு வருடங்களுக்கு மேலாகும் எனவும் சொல்லப்படுது வெற்றிமாறன் சூர்யா படம் சூரியை வைத்து ஒரு படம் வெப் சீரீஸ் என சம பிஸியாக இருக்காரு சிவகார்த்திகேயனும் டாக்டர் மேலும் இரண்டு படங்களிலும் பிஸியாக இருக்காரு விஜய் சேதுபதி படத்தின் இரண்டாவது பாகத்தில் ஹீரோவாக விஜய் மகன் தமிழ் சினிமாவில் மிகவும் கஷ்டப்பட்டு தற்போது நல்ல நிலையில் இருக்கும் நடிகர்களில் ஒருவர் விஜய் சேதுபதி மாஸ் மசாலா படங்களுக்கு நடுவே வித்தியாசமான கதைகளை தேர்ந்தெடுத்து சூப்பர் ஹிட் படங்களை கொடுத்தவர் அதில் மிகவும் ரசிகர்களை கவர்ந்த படம் என்றால் இதற்கு தானே ஆசைப்பட்டாய் பாலகுமார படம் தான் இந்த படம் வெளியான பிறகுதான் விஜய் சேதுபதிக்கு மிகப்பெரிய ரசிகர் பட்டாளம் உருவானது என்று சொன்னால் மிகையாகாது காமெடியில் கசம் செய்திருப்பார் அதிலும் குமுத ஹாப்பி என்னாச்சு ஃப்ரெண்டு ஃபீல் ஆயிட்டாப்ல ஆஃபர் சக்குலாயிடாப்ல என்ற வசனம் செம்ம ஹிட் அடித்து தமிழ் சினிமாவில் அனைவரையுமே பேச வைத்தது இதற்கு தானே ஆசைப்பட்ட பாலகுமாரா படத்தை எதார்த்தமாக எழுதி இயக்கியிருந்தார் கோகுல் இந்த படத்திற்கு இசையமைத்தவர் சுதாப் பிபின் இந்த படத்தில் இருவரும் ஒரு சின்ன கதாபாத்திரத்தில் நடித்திருப்பாங்க விஜய் சேதுபதி இதற்கு தானே ஆசைப்பட்ட பாலகுமாரா படத்தின் இரண்டாவது பாகத்தை தயாரிக்க உள்ளதாக தகவல் வெளியாகி இருக்கு தனபதி விஜயின் மகன் தான் இரண்டாம் பாகத்தில் ஹீரோவாக அறிமுகமாக இருக்காராம் மாஸ்டர் படத்தின் படப்பிடிப்புகளுக்கு இடைப்பட்ட நேரத்தில் விஜயிடம் விஜய் சேதுபதி இதை பற்றி பேசியதாக விஜயும் சம்மதம் தெரிவித்ததாக அவரது வட்டாரங்களில் இருந்து செய்திகள் வெளிவந்த வண்ணம் இருக்கு மேலும் இந்த படத்திற்காக ஒரு ரூபாய் கூட சம்பளம் வாங்காமல் நடித்துக் கொடுக்கிறார் சஞ்சய் படம் வெளியாக வெற்றி பெற்ற பிறகு அதை பற்றி பேசிக் கொள்ளலாம் என தளபதி கூறியிருக்காராம் இந்த நிலையில் கனடாவில் இருந்து விஜய் மகன் ஜோசப் சஞ்சய் திரும்பிய பிறகு இந்த படப்பிடிப்பில் கலந்து கொள்வார் என தெரியுது மேலும் இந்த படத்தையும் முதல் பாக இயக்கிய கோகுல் எழுதி இயக்குகிறார் சித்தார்த் விபின் இசையமைக்கிறார் எனவும் தகவல் கிடைத்திருக்கு சீன மொழியில் கலக்க போகும் தனுஷ் கலைப்புலிய தானு தயாரிப்பில் வெற்றிமாறன் இயக்கிய படம் அசுரன் தனுஷ் வயதான கேரக்டரிலும் இளம் வயது தோற்றத்திலும் நடிப்பில் மிரட்டியிருந்தாரு அவர் மனைவியாக மலையாள நடிகை மஞ்சுவாரிய நடித்திருந்தாங்க இது அவருக்கு தமிழில் முதல் படம் இந்த படம் பூமணியின் வெக்கை நாவலை அடிப்படையாக கொண்டு உருவாகி இருந்தது அண்ணனை கொன்றவனை தம்பி பழித்திருக்கிறான் அதற்கு பிறகு நடக்கும் விஷயங்கள் தான் கதை கடந்த வருடம் அக்டோபர் மாதம் நாலாம் தேதி வெளியான இந்த படம் விமர்சன ரீதியாகவும் வசூல் ரீதியாகவும் மிகப்பெரிய வெற்றியை பதிவு செய்திருக்கு தனுஷிற்கு முதல் முறையாக நூறு கோடி வசூலை ஈட்டி தந்த படம் இதுதான் இந்த படம் நூத்தி கோடி வரை வசூல் செய்துள்ளதாக கூறப்படுது நீண்ட இடைவெளிக்கு பிறகு மெகா ஹிட்டான தமிழ் படமும் இதுதான் இந்த படம் சீன மொழியில் ரீமேக் ஆக இருக்கு சீனாவில் இந்திய படமான திருஷ்யம் கடந்த சில மாதங்களுக்கு முன் ரீமேக் செய்யப்பட்டிருக்கு இதையடுத்து அசுரன் படம் ரீமேக் செய்யப்பட்டிருக்கு இதற்காக பிரபல சீன தயாரிப்பு நிறுவனம் ஒன்று அசுரன் தயாரிப்பாளரிடம் பேச்சுவார்த்தை நடத்தியதாக தெரியுது உங்க விருப்பப்படி லைஃப் பார்ட்னர் கிடைக்கணும்னா கீழே இருக்கிற லிங்க கிளிக் பண்ணுங்க உடனடியா பண்ணுங்க